Его никто не называл Алексеем Ивановичем, только Алешей, хотя возраст подбирался к тридцатке. На своем рабочем месте мелкий клерк. Он обретал уже пять лет. О повышении мечтал, но не слишком истово, так как в глубине души в него абсолютно не верил. Брал пивко пару раз в неделю по вечерам и несколько бутылочек на выходные. Резался в танчике. Съехался с одной из коллег, но через пару месяцев бурно поссорился. Она пыталась превратить его холостяцкую берлогу на первом этаже пятиэтажки во что-то более приличное. Это на словах. А по факту Оля старалась оторвать бойфренды от компьютера и еще сделать ремонт. На втором или третьем визите в магазин за обоями, клеем и прочей фигней Алексей понял, что сдается. И не на милость победителя, не Оли в плен. Он категорически отказывается менять свой статус на женат или хотя бы в отношениях. Оля обиделась, что он попросил ее освободить территорию, хотя и помогал собирать вещи, и такси заказал за свой счет. Мстительная девушка наговорила про него на работе всякого разного. Если честно, то особо не врала, но и правда не была чем-то приятным. Про пиво на ночь глядя, и танчики в том числе. И так Алеша вернулся к статусу свободен и всячески им наслаждался. Или делал вид. Квартира досталась ему от бабушки. Она была доцентом, изучала японский язык, литературу, преподавала в ВУЗе и всю свою жизнь была тайно влюблена в декана факультета. Откровенно обожала единственного внука и уверяла всех, и дочь, и зятя, и своих близких друзей, что ее Алешенька далеко пойдет. Царствие небесной бабушки. Но внук всех, включая себя, разочаровал. Перемещался по траектории между банком, домом, парой магазинов. И... и все. Никакой иной рост ему не грозил. К маме, отчиму и младшей сестре тянуло редко. Бабушку он любил. Скучал по беседам с ней. Поэтому и переехал мгновенно после похорон. Не давила на него ни смерть старушки в этой квартире, ни общая ветхость обстановки. Он почти ничего не выбросил, разве что одежду, и то не всю. Пара пиджаков с вузовскими юбилейными значками так и висела в шкафу, будто бабушка вышла погулять, подышать воздухом, и сейчас вернется. В какой момент и почему Алеша решил навести порядок, когда на этом настаивала Оля, он ведь злился и был категорически против. Но вот в очередной раз подкнулся банку краски. Вскоре со шкафа скатились три рулона обоев сразу, по плечам и по голове. Бам! И не надо старой дверцы сильно хлопать. Чревато. Итак, Алеша взялся за ремонт своими руками. Для начала, конечно, залез в интернет. Пошарил на профильных сайтах. Посмотрел ролики. Почитал отзывы и рекомендации. Понял, что погорячился, но из чистого упрямства решил, что какую-то косметику осилит. История обернулась, как зайчик-оборотень с зубастым серым хищником. Ремонт пожирал все его время, деньги и кучу нервов, но через два с половиной месяца полных хлопот и недосыпа, денежных затрат, ободранных пальцев, синяков и шишек, квартирка и в самом деле приобрела более уютный вид. Более того, из разряда мрачная, захламленная берлога холостяка она превратилась в уютное гнездышко. Пусть не семейное, но чистенькое, светлое. Алеша возвращался домой с глупой улыбкой на лице. Счастье длилось почти месяц, если точнее, то три недели. А в начале четвертой он встретил Наталью Никитичну с тяжеленной сумкой у входа в подъезд. Придержал дверь. У сумки колесико застряло. Алеша взялся выдернуть и понял, что это слишком тяжелая поклажа для тощей, в чем только душа держится, пенсионерки. Алеша обругал свою мягкотелость, но предложил помочь и дотащить сумку до дверей. Наталья Никитична обрадовалась. Она с мужем-ветераном труда обитала на пятом этаже. Лифта в доме не было. Взмокнувший Алеша, пока старушка возилась ключами, спросил про сумку. Чем вы ее набили? Кирпичами? Немного картошки и капусты, наполнитель для кота, морковь, хлеб, масло подсолнечное, 
консервы, крупа, молоко. Но я пошел. Наталья Никитична скрылась в недрах квартиры. Убегающему Алёше послышался тихий голос мужа-пенсионерки. «У нас гости? Ты с кем-то говорила?» «Да, это Марусин внук». Алёша потерял покой. Он вдруг понял, что последние пару лет ни разу не встречал на улице эту пару. Раньше Наталья Никитична и Иван Антонович гуляли перед сном. Ходили не только вокруг дома, но и в парк выбирались. А теперь заперты. Деду под 90 лет. Он банально не может спуститься и подняться обратно в доме без лифта. Алёша помнил, как его бабушка ходила к Федосеевым в гости, как он играл с Иваном Антоновичем сначала в шашки, потом в шахматы. Это было давно. Но теперь память подбрасывала все больше подробностей. И то, что Иван Антонович в молодости был бравым военным, и то, что его бабушка считала их семью чуть ли не родней, и то, что их единственная дочь вышла замуж и улетела в Австралию и не появлялась на родине уже лет пятнадцать. Алёша страдал, злился, а в субботу в обед решительно поднялся на пятый этаж. Дверь открыла Наталья Никитична, удивилась неожиданному визиту. «Что случилось? Диктуйте, что купить. В магазин иду, и в аптеку тоже». Какое-то время он помогал старикам именно так. Потом сам не понял, что несет, как со стороны услышал свой голос. «Давайте меняться». «Алёша?» Вам на первом этаже будет удобно. Вы сможете гулять ходить, хотя бы изредка. Можно купить коляску. Пандус очень корявый, но раз в выходные я точно могу помогать Ивану Антоновичу, и вам будет намного легче. Она не заплакала, не стала отказываться от помощи, смотрела через толстые стекла очков. И в отражении Алеша вдруг увидел себя другим, более сильным, решительным, уверенным. Нет, даже если он и дурак, то в очках сейчас ему, как в волшебном зеркале, виделся дурак сказочный, был же в былинах Алёша Попович. К весне все утряслось, подписали бумаги, оформили сделку по обмену. Алёша перетаскал вещи, свои наверх, Федосеевские вниз, выслушал от своих родственников много нелестных эпитетов, пренебрег. В очках Натальи Никитичны он отражался все более и более замечательным. Это забавляло, это грело и радовало. Алёша слегка втянул животик, да и расправленные плечи ему шли. Он почти каждую неделю все лето помогал гулять Ивану Антоновичу и даже однажды свозил их за город, на дачу к друзьям, и один раз в театр, на Островского. Второй ремонт, теперь уже на пятом этаже, он делал, между прочим, как-то легко и без нервов. То ли набрался опыта, то ли относился спокойнее. Все мягче и прошло. Не само собой, но запросто. Осень подползла шуршающей красно-желтой змеей. Но Алеша продолжал чувствовать себя иначе, чем несколько месяцев назад. И это заметило начальство. Ему предложили первое небольшое повышение. А через месяц, примерно, плюс-минус, на игре в тимбилдинг в загородном пансионате Алёша встретил молчаливую девушку с родинкой на виске. Она пряталась от всех за сценой. Алёша улыбнулся незнакомке. «Мешаю? Уйти?» «Останься. Выгоню, если что». Тут он засмеялся, а она долго вглядывалась в его лицо. «Ты странно смотришь. Ты необычный». Алёша и сам не понял, как они на планшете вдвоем стали играть в шахматы и от чего то много смеяться. Он не старался показаться лучше, чем есть. Она понравилась ему, и он позаботился, как мог. Она не хотела, чтобы ее видели. Ну, он и носил за сцену воду и вкусняшки, чтобы ей поменьше общаться с людьми. Катя сама предложила сходить в кино в следующее воскресенье. Алёша сказал, что уже пообещал старикам поход в парк. «Твоим дедушке и бабушке?» «Почти. И это друзья моей любимой бабули». «А кто была твоя любимая бабуля?» «Она преподавала японский». Катя выстрелила лающей фразой. Алеша захихикал и попросил повторить. 
добавив с русским акцентом в конце то, чему научила его все-таки бабушка. Он понятия не имел, что общается с дочкой одного из самых главных боссов. А Катя соскучилась по доброте и внутренней силе. Так она позже объясняла Алеше свою странную симпатию к нему. Новая знакомая позвонила в воскресенье, спросила, в каком парке гуляет внук его бабушки с друзьями и захихикала, как маленькая. А Алеша тоже прыснул, пошутил. Подъехала Катя ненадолго. Пили чай, потом резались шахматы. Наталья Никитична попросила не обижать их любимого Алешеньку. Катя кивала и смеялась. В стеклах ее очков с зеркальными дорогими линзами Алеша тоже отражался очень классным, уверенным в себе и спокойным. Про обмен квартирами ей в следующий раз сказал Иван Антонович. Как-то между делом вышло, просто к слову пришлось. Катя кивнула, мол, другого от Алексея не ждала, он же добрый. Я добрый и умный и благородный. Роман развивался стремительно. Катя, к удивлению родных, переехала в квартиру на пятом этаже без лифта. Сказала Алеше, что она хоть и богатая наследница, а с семьей в ссоре и ничего никогда не получит. Это был единственный раз, когда она соврала. В этот же день призналась, что про конфликт с родными – ложь. Зачем тогда? А достали люди, считающие деньги ее семьи и дико ненавидящие наследницу за это. Алеша завидовать Кате не мог и не понимал, как это получается у других. Иван Антонович успел поздравить их с росписью в ЗАГСе. Среди недели утром, без пафоса. Родные Кати приняли Алешу далеко не сразу, но он на это чихать хотел. И потихоньку папа, он же большущий босс, проникся. Лет пять спустя зять и тесть сидели у камина, Говорили о какой-то очередной афере финансовой, которую проворачивают определенные круги. Немного спорили. Папа Кати неожиданно сказал, что очень благодарен бабушке Алеше. Видимо, эта святая женщина его воспитывала и обладала какими-то секретными педагогическими знаниями. Алеша не стал спорить. Воспитал он себя сам и особо хорошим никогда не был. Просто стал. Сам для себя, для Федосеевых и для любимой жены. А на работе он уже давно был жестким, хватким. И откуда что бралось? Коллеги плевались ядом. Мол, мальчик выглядывает из кармана своей новой родни, вот и прет к звездам. Неправда. Алеша начал расти сам, внутри себя. В момент, когда поднялся по лестнице на пятый этаж к старикам Федосеевым еще не понимая, что это его странный собственный путь наверх. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.